de información. Being from Medford, Oregon, he is the boys varsity soccer coach at St. Mary's where he was voted coach of the year and where he is also a school board member. He and his wife Sandy have three teenagers. El señor uh, Coughlin es del área, como ya hemos dicho, de Medford, Oregon. Él es el entrenador del equipo de fútbol del Colegio San Mary, donde ha sido votado anteriormente como el entrenador del año. Él es también un miembro de la mesa directiva de su escuela. Él y su esposa Sandy tienen tres jóvenes. At this time, please help me introduce Mr. Paul Coughlin. Demos la bienvenida al señor Pablo Coughlin. Thank you. Gracias. I will do my best for the, the pacing. I think we'll get it down pretty quickly here. Uh, uh, I have done this before and I really enjoy it. Y sé que a él le encanta poder hacer las traducciones y que va a tratar de hacer un mejor trabajo esta noche para comunicarse con nosotros. It is my pleasure to help your school district diminish bullying. It is the number one topic, according to some surveys, among both parents and students. Es un placer el tratar de ayudarles a ustedes con esta tarea de erradicar el bullying. Esa es una de las preocupaciones más grandes entre los padres y los estudiantes de acuerdo a muchos estudios. So the protectors is going to help your school district reduce bullying, but it'll do more than that. El programa de los protectores les va a ayudar a las escuelas a reducir el bullying, pero también va a ser mucho más que eso. We're going to help provide courage. Vamos a ayudarles a proveerles uh, valentía. We're going to help provide leadership. A proveerles liderazgo. And um, character for life. Y vamos a ayudarles a desarrollar su carácter para el resto de sus vidas. We do more than diminish bullying. Hacemos más que disminuir la intimidación. We provide profound character development through what we call our courage training module. Ayudamos a desarrollar un carácter más profundo a través del módulo que llamamos entrenamiento de valentía. And we do this because according to a 10-year study by the U.S. government, hacemos esto porque a través de los estudios que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, they found that most anti-bullying programs just don't work, they don't lead to action. Se han dado cuenta de que muchos de los programas de que combaten el bullying no tienen muy buenos resultados porque no toman acción. Courage, we have been told throughout the ages, is what really leads to action, change, and transformation. La valentía es la que nos ha enseñado que lleva a través de la, a, a llevar victoria a través de la transformación. And we call it a theater because bullying needs a certain context in which to both exist and thrive. Nosotros le llamamos a esto el teatro del bullying porque hemos dado cuenta y nos hemos dado cuenta de que el bullying necesita un teatro para poder funcionar cabalmente. And uh, that is very similar to a movie or play. Movies and plays don't take place just anywhere. They need a certain context in which to exist and to enjoy them. Esto es parecido a lo que miramos en las películas o el teatro. Ellos necesitan tener una escena, un lugar donde tomar lugar para que puedan tener sentido. So our goal is to change the environment that allows bullying to both exist and to thrive. Así que nuestra meta es cambiar el medio ambiente que nos lleva a que exista el bullying y que tenga éxito. The protectors does many things, but what we primarily focus on is creating allies for authority to do the job that they want to do, but they don't have the information often to really help that target of bullying. El programa Protectores hace más que lo que nosotros hemos dicho. Una de las cosas principales que hace es que nos ayuda a crear aliados. And we do this by helping our student body change the role that they are playing in what we call the theater of bullying. Y lo que nosotros cabalmente hacemos es que tratamos de cambiar el personaje que juegan nuestros muchachos al ser víctimas del bullying en lo que nosotros llamamos el teatro del bullying. We help targets of bullying, but we do more than that. We help children who bully, but we primarily focus on the bystander helping them become what we call an alongside stander of serial targets. Nuestro programa también se enfoca en los que son víctimas del bullying, así como el que hace el bullying, 
Pero nuestro programa tiene como principal pieza el enfocarse en las personas que forman parte del teatro, los que están mirando lo que está sucediendo. And we do this in many ways, but one of the main ways is to help them use positive peer pressure to denounce bullying within their school. Y esto lo hacemos de muchas formas, pero la forma más principal que usamos es haciendo la, usando uso o haciendo uso de la presión positiva para denunciar al bullying o al intimidador. And in doing so, we provide the teachers, the counselors, administration much better information about what's really happening because bullying is very secretive and predatory. Y lo que nosotros hacemos es que de esta forma nosotros proveemos más información a las autoridades escolares porque usualmente estos casos de bullying toman lugar en lugares privados donde no todos están viendo. According to a recent study, this topic is the number one issue among parents and students de acuerdo a las últimas encuestas, como la que vemos en la pantalla, el programa del bullying o el acoso es una de las preocupaciones más grandes entre los padres y estudiantes hoy día. It is more concerning to parents, according to this study, than illicit sexual activity. Créanlo o no, les preocupa más a los padres y a los estudiantes que acerca del sexo, drugs, las drogas, and gang activity, incluyendo la actividad de las pandillas. Also, most school shootings have had bullying as their motive. Otra cosa interesante es al darnos cuenta que la mayoría de los ataques en las escuelas han sido como consecuencias de lo que se llama el bullying. The Secret Service interviewed 37 school shooters, every one of them male in America. El Servicio Secreto de los Estados Unidos entrevistó a 37 uh, malhechores que hicieron este tipo de ataques en escuelas. And they found that 85%, almost every one of them, said they did it because they had been bullied. Se dieron cuenta que el 87%, casi la mayoría de ellos, indicaron que la razón por la cual atacaron a otras personas es porque ellos algún, algún tiempo habían sido víctimas del bullying. And contrary to what we might believe, most school shooters do not snap. Y contrario a lo que nosotros podamos pensar, la mayoría de las personas que han atacado a otros en las escuelas no lo hacen en un, en un instante. They plan it, many of them, for months, and they have told their fellow students about it well ahead of time. Most of those students didn't tell authority. Muchos de ellos atacaron las escuelas después de haber planeado esto por muchas semanas o muchos meses. Y lo que más da tristeza es de que muchas ocasiones le dijeron de lo que iban a hacer a otros amigos o otras personas y nadie dijo nada. It's one of the many reasons uh, I'm very proud of the school district because one of the things that they have implemented, it'll be uh, online very soon if not already, is anonymous reporting. Una de las cosas por las cuales soy muy orgulloso del Distrito Escolar de Irving es que ellos están en el proceso de implementar una, un programa en el cual va a permitirle a los estudiantes el reportar casos de bullying a través de una forma anónima. And not only is an anonymous reporting has been proven statistically to help children get over their fear, this overarching fear of telling authority what they see and what they've heard In regard to bullying. Y las estadísticas nos demuestran que cuando un estudiante, una persona, un joven puede reportar el acoso a través de una manera anónima, eso les ayuda a poder sobrellevar y poder vencer el temor que tienen acerca de ser víctimas. And since many forms of school violence are associated with bullying, this same anonymous reporting can also be used for when students uh, hear about uh, possible weapons or even weapons being on campus. Y ya que muchos actos violentos que toman lugares en las escuelas han sido sabidos y han podido ser reportados, esto nos va a ayudar también a que nuestros estudiantes puedan reportar cualquier cosa que ellos escuchen acerca de un acto de violencia que pueda ocurrir. It's really important for us to understand what bullying is really about. Es muy importante que nosotros nos demos a entender exactamente y comprendamos exactamente lo que es el bullying. Many people, including many parents and certainly many students, mucha gente y muchos padres han ciertamente conocido a estudiantes believe a number of myths about bullying and we're going to look into some of the major myths 
about bullying right now. Porque hay muchas personas que creen muchos mitos, cosas que no son realidad acerca del bullying. Bullying isn't someone on the internet doesn't like me. Bullying no quiere decir que hay alguien en la internet que no a quien no le caiga bien. It is not the fact that someone may have hurt your child's feelings. No, eh, bullying no es que alguien haya lastimado los sentimientos de su muchacho o su muchacha. It doesn't mean that it's right, it just means that it doesn't it doesn't fit the definition of bullying and it's very important that we make this distinction. Eso no significa que este tipo de conducta sea apropiado. Lo que es importante definir es que no es bullying. Many of us think, for example, that bullying is really about conflict and misunderstanding. Muchos de nosotros pensamos que a lo mejor bullying tiene que ver con conflicto, o falta de entendimiento o mala comunicación. We think it's about miscommunication and uh, drama. Girls will use the term drama a lot in regard to describe what they think is bullying. Muchas veces pensamos que nada más es un drama, especialmente en lo que respecta a nuestras muchachas. If you want to see drama, look, watch Jersey Shore. Thank goodness it's off the air. Si ustedes quieren ver drama, pueden mirar la serie Jersey Shore, que gracias a Dios ya la quitaron de la televisión. And uh, we think it's just two people who aren't getting along. Y a veces pensamos que es nada más dos personas que no se llevan bien. That's not bullying. Eso no es bullying. Bullying is the superior use of power. Bullying es el uso superior de poder. With the intention to harm another person. Con la intención de dominar y dañar a otra persona. Over a period of time and for no good reason. Por un periodo de tiempo y sin ninguna razón válida. It almost always includes uh, humiliation and the threat of further abuse. Casi siempre incluye la humillación y la amenaza de abuso en el futuro. And it often includes audacity on behalf of the bully. Y siempre es atrevido o descarado, aparte en el accionar del bully. And we recommend that you use the audacity of the bully against the bully. Y nosotros recomendamos a través de nuestro programa que nosotros usemos la audacidad del bully en contra de él. During most of my presentations to the school district, I have had a, what was, looks like a pen in my pocket. En la mayoría de mis presentaciones que hago con los distritos escolares, yo tengo lo que aparece ser una, una pluma en mi bolsillo del saco. And it is a functioning pen, but it's more than just a pen. Y es una pluma, sí, es una pluma, pero es más que una pluma. It's an undercover audio and video recorder. Es un sistema para grabar video y audio. We rent these to targets of serial bullying. Nosotros rentamos estos aparatos a jóvenes que han sido víctimas de bullying. We are very serious about helping targets escape what we call the theater of bullying and sometimes all, the, all that's going to help them escape it is going to be real evidence, video and audio. Nosotros tomamos muy en serio el tratar de ayudarle a los que son uh, a lo que son víctimas del bullying, a escapar lo que nosotros llamamos el teatro de bullying. Y muchas veces lleva a los extremos de tener que grabar um, al intimidador haciendo lo que hacen mal. Right now, technology is being used to humiliate children. Hoy día la tecnología está siendo usada para humiliar, a humillar a niños. We want to use that same technology to liberate your children. Nosotros queremos usar esa misma tecnología para liberar a esos niños. You don't have to get as high tech as an undercover pen or we also rent the glasses, the headphones and the and the button cameras. Nosotros tenemos varios medios de poder hacerlo, tenemos lentes que graban, tenemos uh, plumas que graban y otros artículos. Sometimes an inexpensive cell phone will do wonders. Y algunas veces un teléfono celular puede hacer maravillas. It gives authority the information they need to bring the justice that they want to bring to your child. Le da a las autoridades la información que necesitan para poder darle justicia a sus hijos. Another myth about bullying is we think that it actually makes people stronger. Otro, otra, otra cosa, un mito acerca del bullying es que hace a la persona el ser más fuerte. Bullying is abuse, and psychologically, abuse does not make people stronger. Statistically, it makes them weaker, 
sad and depressed among other psychological ailments. Hay que darnos cuenta que el bullying es un abuso y hace a las personas más tristes de lo que deben de ser. We, uh, we live in a country that really does not understand what bullying is all about and we're not getting a lot of help unfortunately from celebrities. Nosotros es, vivimos en un país donde realmente no hemos todavía podido definir qué es lo que es bullying y realmente las celebridades no nos ayudan con eso. One of these celebrities, Taylor Swift, and I hope this is true, she has said that bullies made me the person I am today. If I saw them today, I would give them a hug. Ah, eh, un mito es como, por ejemplo, la cantante Taylor Swift, la que dijo de que los bullies la han hecho una persona más fuerte y lo que es ahora, y que si yo los encontrara otra vez, dice, les daría un abrazo. Ese es un mito. I hope that is true for Mrs. Swift. Espero de que es verdad de que sea fuerte. But that is not true for the majority of serial targets. Pero eso no es la verdad con la mayoría de las personas que son víctimas de un bully. Most suffer from anger management. Uh, de que muchos de, de los bullies uh, sufren de bajo autoestima, eso es un mito. About seven out of ten have great difficulty with trusting other people. They blame divorces and the loss of jobs due to the bullying they, they uh, experienced as an adolescent. Muchos de los adolescentes, siete de diez, uh, le echan la culpa de los problemas que tienen más adelante en el hecho de que fueron víctimas de bullying. And they especially struggle with resentment, and resentment is the number one negative emotion that tethers people to drug and alcohol abuse. Ellos batallan con resentimiento, y el resentimiento es lo que eso les lleva a enfrentar batallas contra el alcohol y las drogas. Bullying does not make our children stronger, it harms them. Bullying no hace que nuestros hijos sean más fuertes, los lastima. Let's look at it this way. Vamos a verlo de esta manera. To be treated unkindly every once in a while, to have our feelings hurt, is kind of like a sunburn. Dice de que el que nos traten mal de vez en cuando, uh, eso pues nos afecta quizás como nos, no, como nos afecta el que el sol nos caliente muy fuerte. It hurts us, but it doesn't necessarily harm us. Nos lastima, pero realmente no nos quiebra. Bullying, by contrast, is like cancer. El bullying, yo lo compararía al cáncer. It does more than hurt us, it harms us, it diminishes life itself. Hace más que lastimarnos, disminuye la calidad de vida que tenemos. So it's important we make this distinction with our children because if we, are, if we continue to say that almost all things that are uncomfortable equal bullying, Así que es importante que hagamos esta distinción con nuestros hijos, porque no podemos definir bullying como lo que no es. We will swamp our schools with so much request for help that the people who really need the help will have more difficulty getting it. Así que tenemos que definir realmente qué es lo que es bullying y darnos cuenta cuándo es bullying y cuándo no es, porque si decimos que todo es bullying, entonces vamos a quebrantar a toda la gente que está tratando de ayudarnos porque todo el mundo va a estar diciendo que son víctimas de bullying. Another myth in the theater of bullying is that bullies have low self-esteem. Otro mito en el área de bullying es que mucha de las gentes piensa que los que son bullies son bullies porque tienen bajo autoestima. There's a lot of research that supports uh, the opposite, that bullies have average to excessive self-esteem. Desafortunadamente, la mayoría de los estudios enseñan que es lo contrario, que los bullying tienen una muy alta estima de ellos mismos. One of the people who have been bringing us this research, his name is Dr. Roy Baumeister. El señor Roy Baumeister es uno de los uh, científicos que ha estudiado este fenómeno. The interesting thing about Dr. Roy Baumeister is now at the University of Florida. Ese señor nos ha dicho a través de sus estudios. Is that he was originally, he was one of the original people on the self-esteem bandwagon a number of years ago, about 30 years ago que era una de esas personas que pensaba que a lo mejor era porque tenían bajo estima, pero eso era su pensar hace 30 años cuando él empezó a hacer sus estudios. The belief was that if we could bolster the self-esteem of students that they would be better citizens and better students and so on. Él pensaba de que a lo mejor si los estudiantes eran víctimas de bullying, de que eso les iba a mejorar a ser más fuertes. It hasn't really done those things unfortunately. In fact, it probably has helped to lead to an increase in bullying because uh, People with extreme 
highly self or, or high self esteem are more prone to be bullies. Y pues eso lo que nos ha enseñado y ha demostrado es que estudiantes que tienen estima muy superior a otros es lo que los ha llevado a ser uno de los de los principales bullies que existen. So Baumeister writes about this in this article for Scientific American. This is how he starts it off, or this is what he concludes. He concludes that playground bullies regard themselves as superior to other children. Él, él una de sus, de sus uh, cosas, de sus frases que ha usado en alguno de sus libros, él ha dicho que las personas que son bullies o que abusan a otras personas, que ellos piensan que son superiores a otros, se han encontrado con que tienen bajo autoestima a uh, víctimas de los abusadores, pero que no es lo que los abusan. I think you just read the whole thing. Yeah, I think so, but I think I got a little <laughs> Very good. Okay. in there. Yeah, so bullies uh, regard themselves as superior, and it's really the targets of bullying that uh, are the ones that suffer from low self-esteem. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que es lo contrario, que son las víctimas del bully los que tienen problemas de bajo autoestima, o pueden desarrollar problemas de bajo autoestima. One of the things you can do to help your child understand what's really going on when it comes to bullying. Una de las cosas que puede hacer usted para tratar de ayudarle a entender a su hijo qué es lo que se trata el tema del bullying. Is to bring up the ring in the really popular series, The Lord of the Rings. Hay una serie popular de libros y de, y de películas que se llama El Señor de los Anillos. Most kids know about it. They've either watched the books, read the, or watched the movies, read the book, or si usted both. No. Si usted no conoce de esto, le aseguro que su hijo sí lo conoce porque muchos de ellos han visto la película o han comprado los libros. Tolkien meant for this ring to represent a number of things, but one of the main things he wanted it to represent was dark power. El, el autor de, este, de esta serie uh, se enfoca en un anillo y el poder que tiene ese anillo y ese anillo representa un poder bien negro and that is what bullying is it's about the exercise of dark power y eso es lo que en realidad es el bullying el bullying es el ejercicio de un poder negro why bullies bully is one of the main questions we get at the protectors and sometimes you may never know but studies show that they enjoy inflicting pain and suffering on other people. ¿Por qué, ¿Por qué los bullies hacen eso? Es una pregunta que a veces no la podemos responder, pero lo que muchos estudios han enseñado y han demostrado es que los bullies se gozan de hacer sufrir a otras personas. They receive a lot of pleasure from another person's pain. Les da mucho placer el hacer experimentar dolor a otras personas. And I just gave you the definition of sadism. Y les di la definición de lo que es el sadismo. And in many cases, serial bullies are headed for prison. Y en el, muchos casos, los que son uh, bullies en serie terminan en las prisiones. So every time they put the ring of dark power on and they dominate and humiliate and are cruel to another person. Así que cada vez que ellos se ponen este anillo de poder negro y hacen sufrir a otras personas. It may help to refer to the characters in the Lord of the Rings because when they put it on, they are diminished. They become less human. Y cuando ellos en lo que no se dan cuenta es cuando ellos usan este anillo de poder negro se convierten en unas criaturas de las que hemos visto en la serie del Señor de los Anillos como la que ven en la pantalla. During these parent nights, durante las uh, conversaciones con los padres, and I also call them Tom's night. Yo que yo les llamo los Tom's night. Because uh, they can be difficult. Usually in the audience is going to be a parent literally with their, their arm around their child. Porque usualmente puedo notar que cuando tenemos esta conferencia con los padres, usualmente podemos ver a un padre o una madre con sus brazos alrededor de su hijo. And the look on the face of the, uh, of the mother, usually, y, and the child. Y las, 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 el, el semblante en los rostros, tanto de la mamá y del niño. Often seems to be this close to hopelessness. Eh, su mirada es muy penetrante y enseña nada más uh, soledad y no esperanza. So I take that very seriously. I'm here to tell you that there is hope. If your child is the target of serial bullying. Yo lo que les estoy diciendo esta noche y lo que quiero que entiendan esta noche es que sí hay esperanza si su hijo es víctima de un bully. 
There are things you can do. You are not without hope. Hay cosas que ustedes pueden hacer. No es que tú no tengas esperanza. One of the main questions I get and the main frustrations I get uh, not not just only during the question and answer. Una de las frustraciones más grandes y las cosas que yo escucho durante nuestras conversaciones It's also after the presentation is that people say I told the school and they did nothing about it. Una de las cosas que me dicen después de las presentaciones es que yo lo reporté a la escuela y ellos no hicieron nada. In most cases most of the time the school did do a lot about it. Y lo que me doy cuenta es que en muchas ocasiones la escuela sí hizo muchas cosas acerca de, del hecho. But they are working with very limited information. Pero ellos están trabajando con una información muy limitada. And it's not the school's fault. No es la culpa de la escuela. The target is often very ashamed of what's happening to them and it's false shame. La, la víctima está muy avergonzado, avergonzada de lo que le ha sucedido. They don't want to appear uh, without power. Pero no quieren aparecer que han perdido el poder. They have a fairly naive belief that if they just ignore it, it'll go away. Tienen una conciencia inocente de creer que si ignoran el abuso va a desaparecer. And so by the time it really escalates, it's usually like it's volcanic within the home. It's very, very tense within the home. Así que cuando esto llega al cabo y explota, eso causa mucha tensión en la familia como un volcán que hace erupción. And then the parents are very upset y después about, los padres están muy enojados about how their child has been treated, so they come to the school very angry. Así que están muy enojados por cómo ha sido tratado su hijo y vienen a la escuela muy enojados. But they leave the documentation behind. Pero dejan su documentación atrás. Because they haven't been documenting all the law, and partly because the child never told them. Pero no han documentado nada, obviamente, porque probablemente en muchas de las ocasiones la víctima o su hijo nunca les ha dicho nada. So though there may be more to the story, quizás aunque haya más acerca de esa historia, unfortunately the opportunity to capture a lot of that evidence and the facts and a collaborative, collaborative testimony has been lost. Desafortunadamente la oportunidad que hubiésemos podido tener de capturar lo que sucedió, grabarlo, escribirlo de cualquier forma ha desaparecido, se ha ido. So in most cases most of the time the school is working with the information that it has and it is often lacking. Así de que pues la escuela está trabajando con la información que recibe y muchas veces es muy limitada. And that is why it's so important as early as you possibly can to document, document, document. Así que es muy, muy importante, muy imperativo que usted documente, documente, documente lo más pronto posible. And along those lines, what's absolutely important is to find out who else saw and heard the event happen. Y otra cosa muy importante es también analizar y darse cuenta y, y, y grabar ¿Verdad? Escribir quién más fue testigo de lo que tomó lugar. Because what often happens is that the target tells their story and then the bully tells his or her story and bullies aren't exactly very truthful sometimes. Porque lo que sucede es que después cada uno de ellos da su relato de la historia, cada quien dice su parte y lo que nos damos cuenta es que muchas veces los bullies no son muy honestos. And that's probably an understatement. Y eso es... Quizás me, no estoy diciendo todo lo que debiera de decir. So it turns into a he said, she said, and the school has done what it can with the information that it has. Entonces cuando no hay testigos, se dice, uno dice su parte, el otro dice su parte, y la escuela puede hacer cosas muy limitadas nada más. If we are really serious about diminishing bullying. Si estamos serios, si vamos a estar seriamente eh, con la intención de erradicar el bullying, We have to acknowledge that authority alone cannot solve this problem. Tenemos que darnos cuenta que las autoridades solas no pueden resolver este problema por sí mismas. And the reason why is because the behavior itself is highly predatory. Y es porque el comportamiento mismo es el comportamiento de un depredador. It is not about anger management and other myths. The bully is highly selective of who, how, and when they attack another person. 
Eso es algo muy importante porque el bullying no tiene que ver con una persona que no se pueda controlar todo el tiempo, sino que ellos son muy específicos acerca de quién va a ser su víctima y cuándo van a actuar de esa manera. Many bullies want an audience of peers, Muchos bullies quieren una audiencia de sus amigos, but they do not want to have authority present when they attack. Pero obviamente no quieren tener las autoridades presentes cuando ellos atacan. This month, este mes, school bullies are going shopping. Los 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 bullies van a ir de compras. And it's not for school clothing. Y no van a ir a comprar cosas escolares. They are searching the population for the right kind of person that they can dominate, control, and humiliate. Lo que están haciendo es que están buscando cuál va a ser su cliente favorito para que ellos puedan ser sus víctimas de su humillación y su maltrato. And what is absolutely essential if we want to if we want to diminish bullying. Y si queremos erradicar el bullying is for our children. Lo esencial es que nuestros hijos the bystanders y las personas que están paradas alrededor viendo to intervene in some form of another and we're going to get into that here in just a bit. Que intervengan de una forma u otra. But authority alone will never solve this. Pero la autoridad es solamente no nunca ellas van a poder resolver esto por sí solas. Now I want to move into helping children who are being targeted for bullying. Ahora vamos a hablar del tema de que cómo podemos ayudarle a nuestros hijos a que no sean víctimas del bullying. They tend to comprise the majority of the people who attend parent night. Eso la mayoría de estas personas son las personas que atend atienden estas uh, charlas. The number one character trait that will make a child a target of serial bullying. Lo, el, el carácter o la fisonomía del carácter que nos puede que le ayuda a un niño a ser menos posible el víctima de bullying. Is not whether or not they're uh, smaller or, or tall. No es el tamaño de ellos que sean altos o chiquitos. Big or skinny. Gordo o flaco. Wear glasses or braces and other similar myths. El que vista lentes o tenga frenillos o cualquier otra cosa. It's that they don't appear very assertive through their body language. El problema es de que muchas veces nuestros hijos no se miran muy asertivos en su forma de ser. This does not justify the bullying in any way, shape, or form. Quiero hacer muy claro de que esto no justifica que 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 sean víctimas del But bullying. It, But it does help to put it in context. Pero ayuda a nos, nos ayuda a nosotros a poner esto en contexto. And sometimes what we can do is coach our children to at least appear stronger through their body language. Nosotros lo que podemos hacer es enseñarle a nuestros hijos y demostrarle a nuestros hijos cómo ellos pueden parecer un poco más seguros de sí mismo a través del lenguaje de su cuerpo. Let me give you an example. This would be an example of what I would call low wattage body language. Déjeme darle un ejemplo. Esto es un ejemplo de lo que es un, un, un uh, lenguaje del cuerpo débil. People uh, who tend to be non-assertive take very short steps. La gente que no está segura de sí mismo toma pasos pequeños. Their shoulders are bent forward. Usualmente se cubren su estómago con su brazo. They tend to fidget a bit, you know, they kind of scratch a lot, they look very uncomfortable. Se mueven, no están muy cómodos cuando caminan. Their head is down when they walk. Su cabeza está baja cuando caminan. And they don't make much eye contact. Y no hacen mucho contacto visual. I wish a kid could be shy and still be themselves while in the presence of many other kids. Say that again. <laughs> I wish a child could be shy while in the presence of other kids. Okay, yo yo quisiera poder decirles de que quisiera que nuestros hijos pudieran ser tímidos en la presencia de otros niños. But unfortunately, it can help them be seen as an easy target. Pero desafortunadamente esto a veces manda el mensaje de que ellos pueden ser una víctima muy fácil. At least among kids who bully. Al menos dentro de los que son victimarios, los que son bullies. Some things you can do to coach your child to at least appear more assertive. Algunas cosas que un padre puede hacer para entrenar a sus hijos a que sean más seguros de sí mismo. And I have done this with one of my own uh, children. Y yo he tenido que hacer esto con uno de mis propios hijos. He was bullied for about a, a, a year or two. 
por unos dos, uno o dos años fue víctima de un bully. Is to help him appear more assertive. For example, he can take longer strides. Puede caminar con paso seguro y largo. Pull his, their shoulders back when they walk. Levantar sus hombros cuando camina. Have a level chin, not be looking down, a level chin. No viendo hacia abajo, pero mirando hacia arriba, a nivel. Sustained eye contact. Sostener el contacto visual. Six to eight seconds. Seis a ocho segundos con las personas. And then also to put a slight smile on their face. Y también el sonreír brevemente cuando camina. Studies show that children who are bullied don't smile before they are bullied. Los estudios han enseñado que muchos de los niños que son víctimas del bully no sonríen muy a menudo antes de haber sido víctimas del bully. I was, uh, one of the things that I do is I help uh, producers of movies about bullying. I help them with their script and their content. Una de las cosas que yo hago aparte de esto es que yo les ayudo a productores de películas acerca del bullying a uh, cómo desarrollar sus temas. And uh, during this movie, we, they took a break. The actors, the male actors, were standing in a circle, these teenagers. Y mientras estaban tomando un descanso durante la filmación de la película, los autores estaban platicando en un círculo. And I was talking to the producer, and I noticed the behavior of one of the boys. Y yo estaba hablando con el productor y noté el comportamiento de uno de los jóvenes. There was a perfect circle in front of them, of boys. Había un círculo perfecto enfrente de él de muchachos. And all this young man needed to do is take a half step into the circle. Y todo lo que necesitaba hacer este muchacho era tomar un pie, un paso adelante dentro de este círculo. But he wouldn't do it. Pero no lo no lo hacía. He stood there like this. He didn't make much eye contact. Estaba de pie con la cabeza abajo. No hizo mucho contacto. And he kind of did what I call the penguin walk. He just shifted from foot to foot. Y hacía lo que yo llamo el caminar del pingüino, que era moverse de un de un lado a otro. He just looked very non-assertive. Pero se miraba no muy seguro de sí mismo. And I said to the producer, if y, I were a bully. Y le dije al protector, al produ al productor, si yo fuera un bully. That's who I would pick on. Esa sería mi víctima. Because I'm pretty sure he wouldn't push back. Porque estoy muy seguro de que él no va a empujarme de regreso. Bullies are not looking for a fight. Los bullies no están buscando a alguien que pelee con ellos. They're looking to overwhelm. Están buscando cómo sobrellevar a alguien. So let's help our kids appear more assertive. It could take a decent amount of time, but that's our role. We got to coach them to basically Fake it till they make it. <laughs> Así que debemos ayudarle a nuestros hijos. Quizás tome un poquito de tiempo enseñarles cómo ser un poco más seguros de sí mismo al caminar, pero es una de las cosas que debemos de hacer. We know the concept. Sabemos el concepto de, de, de fingir hasta que lo logres. Sometimes you just have to pretend that you're more confident in your certain person and eventually you become more like that person. Algunas veces al principio tienes que pretender ser más seguro de ti mismo de lo que tú eres y al final termina siendo más seguro de ti mismo. Also, one of the main things you can do if your child is a target of bullying. Una de las cosas también más importante que puedes hacer si tus hijos son víctimas del bullying is to help them forge at least one strong Friendship. El, el, es, el, el ayudarles al menos a formar una relación de amistad muy fuerte, al menos una. Bullies look for people who are isolated and are unprotected. Los bullies siempre buscan personas que están solas y que no están protegidas. And uh, those are people who just don't have friends, and sometimes they might be new to a school. Y esas a veces desafortunadamente son personas que no tienen muchos amigos. Puede ser de que sean nuevos a la escuela. So let's help them forge lasting friendships. Así de que pues ayudémosle a formar relaciones que dilatan mucho tiempo. This can be done through usually similar interests, hobbies, sports. Pueden hacerlo a través del uso de hobbies similares como los deportes. And also helping them just basically to be friendly because some kids who are targeted because they're so shy they ha they can have a hard time Making friends. Y también animarle a nuestros hijos a que sean más amigables. Desafortunadamente, muchas personas que son, muchos jóvenes que son víctimas del bullying tienen muchos problemas haciendo amigos y no son muy amigables. We also need to help our kids with verbal comebacks to a bully. 
También nosotros tenemos que ayudarle a nuestros hijos a que puedan responderle inteligentemente al bully. Because, uh, believe it or not, about 80% of bullying after a certain age, as they get into later uh, middle school, is verbal, it's not physical. Ah, algo que nos hemos dado cuenta, especialmente cuando los niños se mueven a la escuela secundaria, es que la mayoría de las víctimas de bullying, el bullying que toma lugar es verbal, no, no tanto físico. So, they need verbal comebacks to verbal bullying. Así que necesitan uh, contrarrestar de una manera verbal lo que les dicen a ellos verbalmente. If you let the kid choose the words on their own, si los deja a ustedes a sus hijos a que escojan palabras ellos mismos, it'll usually be overblown and way too extreme. Probablemente sea algo muy extremo o algo inapropiado. We want Words that are said in a strong, assertive fashion. Queremos palabras que usen ellos palabras que llevan respuestas fuertes y seguras de sí misma. But they don't escalate matters. They don't lead to further conflict. Pero queremos también que escojan palabras y cosas que decir que no los ponga en peligro o que escalen el conflicto. And some of these words are what we call fogging. Y algunas de esas palabras son las que llamamos palabras de neblina. They don't really answer a question and they, they're just using words that kind of are surprising to the bully. Esas palabras uh, de respuesta no llevan el, el propósito de contestar una pregunta, sino de que confunden al bully. It's the equivalent of baseball's uh, change-up pitch. Es, es el equivalente de, en vez de tirar una bola rápida en baseball, tirarle un cambio. One of my favorites is whatever. Una de mis favoritas es lo que tú creas. If you think so. Si crees eso. I love this one. Interesting. Me gusta este. Mm, qué interesante. And you know, you used to be a decent person. What happened? Y otra, otra frase que puede usar es, tú eras una persona muy decente antes. ¿Qué fue lo que te pasó? The important thing to remember. Lo, lo importante de darnos cuenta y de recordar is to do not give the bully a public display of pain or anguish. Es no tratar de intimidar al bully tampoco o avergonzarlo en frente de otras personas. Another thing that our children can do that actually works Otra de las cosas que nuestros hijos pueden hacer que sí trabaja muy bien is for them to avoid bully hotspots. El tratar de evitar los lugares donde son víctimas del bullying. There are places in schools due to lack of direct eye sight. Hay lugares en las escuelas donde son un poco separados y solos, donde no pueden tener mucho contacto con los ojos los administradores. Like stairways and areas of locker rooms or bathrooms. Como por ejemplo los baños, las escaleras, lugares que son solos. That are more conducive to bullying. Que conducen a que sean un lugar donde puede tomar lugar bullying. For example, if you wanted to be bullied on a bus, you would sit in the back of a bus. Por ejemplo, una víctima de un bullying en, en un bus sería sentarse en la parte de atrás del bus y ahí puede ser una fra, una Well, the same thing is kind of true for the school itself. Una fácil víctima, lo mismo toma lugar en la escuela. Talk to your child and find out what they'll say is they'll say I'm being bullied everywhere and that's fear talking. Um, algunas veces, pues tienes que hablar con tus hijos, porque algunas veces le pregunta, pues ¿dónde, se está, ¿dónde estás siendo víctima del bullying? Y me dicen, en todos los lugares, pero muchas veces ellos están hablando con miedo. No están siendo víctimas del bullying en todos los lugares y no están siendo víctimas del bullying todo el tiempo. Find out specifically where and when it is happening. Trata de darte cuenta dónde específicamente esto está sucediendo. And if you can, just help your child avoid that area. Y si te das cuenta de cuál es, entonces ayúdale a tu hijo o a tu hija que trate de evitar esa área. I know one teacher who, uh, when this kid was uh, being bullied in a certain bathroom. Yo conozco la historia de un maestro o de un compañero de que su hijo estaba siendo víctima del bullying en el baño. And that was before class. Y era antes de clase. Allowed that kid to use uh, that bathroom during class time as long as that child did not abuse the privilege. Y el maestro lo que hizo es que para ayudarle a ese niño que no fuera víctima del bullying, 
en vez de dejarlo usar el baño antes de la clase, lo dejaba ir durante la clase, mientras que el muchacho, claro, no abusara de ese privilegio y así evitó el bullying. Now there is another kind of target and they are called provocative targets. Ahora hay otro tipo de, 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 de víctimas y, y eso es lo que se llama ahora, what's it called, Paul? Provocative target. Eh, el, la provocación provocativa. And these are students who actually will provoke their classmates to uh, profound anger sometimes. La víctima, pro, la víctima provocativa es la víctima que, en otras palabras, le ayuda al bully a llamar la atención. They are often and sometimes uh, physically challenged kids who will be pretty disruptive to the class. A veces la víctima del bully es una persona, puede ser un estudiante que es muy causa muchos problemas en la clase. If you suspect that your child might be one of these provocative targets, si usted tiene la sospecha de que a lo mejor su hijo o su hija es una de estas víctimas provocadoras, talk with someone you respect at the school, habla con alguien al que tú respetes y conozcas en la escuela. And ask, is my child doing or saying things that might bring the bully upon himself or herself? Y no tenga miedo el preguntar, ¿está haciendo mi hijo o mi hija algo en la clase o en la escuela que esté llamando atención negativa de este bully? And then stop talking, listen, and take notes, and do the best you can not to argue. Y entonces lo que yo le recomiendo al padre que siempre haga es que pare de hablar, que escuche bien lo que le van a decir y que tome notas. You need this information. It can be key to your students' liberation. Padres, ustedes necesitan esta información porque esta información puede ser esencial en la liberación de su hijo. And then help your child to the best of your ability not do that behavior. And you might need help. You might need to pull in some professional help. Y otra cosa que puede hacer es pues uh, entrenar a su hijo, ayudar a su hijo, educar a su hijo a que no haga este tipo de cosas que llaman atención negativa y algunas veces pues desafortunadamente o afortunadamente pues tenemos que buscar ayuda profesional. We worked with a young lady named Nicole. Trabajamos con una jovencita que se llama Nicole. And Nicole would uh, correct the grammar of her classmates when they spoke out loud in class. Y Nicole tenía como mal hábito el corregir las frases que usaban sus compañeros de clase todo el tiempo. And we said to Nicole, uh, you're just making things worse for yourself. Y nosotros le decíamos, Nicole, tú estás haciendo las cosas peor para ti. You're provoking your classmates to anger when you do that. Estás provocando a tus compañeros de clase a que se enojen contigo cuando tú los corriges de esa manera. So we helped her not do that and the bullying substantially reduced. Y cuando nosotros le ayudamos a darse cuenta de eso y a parar de hacerlo, ya no fue tanto una víctima de bullying. So what, what are they called? If we really want bullying to decrease, we have to expect our child, not someone else's, but our child to intervene. Si nosotros queremos que el bullying termine, nosotros tenemos, no es que esperar a que alguien más tome acción en este asunto, sino que sea nuestro hijo el que hable y diga que necesita parar esto. And if they don't have the courage to intervene right away, they can comfort the target later. Y si no tienen, si nuestros hijos no, no pueden tener la autoridad o la confianza para poder parar el bullying que está tomando lugar con alguien, pueden más tarde confortar o proveer algo de ánimo a la víctima and they can report to authority what they saw and what they heard y obviamente pues pueden reportar esto a las autoridades de lo que vieron y de lo que escucharon report not tattle esto quiere decir reportar our kids think that they're tattling we need to go over the difference reportar y acusar son dos cosas diferentes y hay una diferencia entre ellos Tattling is about something that is insignificant. El acusar constantemente a alguien es, 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 es decir en ellos o acusarlos por algo insignificante. That is designed to get someone into trouble. Lo que está diseñado, obviamente, para meter a la persona en problemas. Reporting is about something important. Reportar es el decir algo importante. 
that is designed to get someone out of trouble. Lo que está diseñado a sacar a alguien de problemas. We need to stop calling it tattling as adults and we need to say no, you are reporting something very important. Cuando nuestros hijos dicen, "Oh, yo estoy acusando a alguien", debemos decirle, "No, estás reportando algo importante." Athletes are also key in changing uh, the theater of bullying and reducing bullying in throughout the school district. Los atletas en las escuelas uh, son personas muy importantes en tratar de reducir el bullying que toma lugar en las escuelas. And uh, they are, they're the school celebrity. They often set the moral thermostat of many schools. Aunque usted no lo crea, los atletas son el termostato humano que pone la temperatura del bullying en un buen lugar o en mal lugar dentro de una escuela. So let's expect our children, particularly our children who are the leaders in their schools through athleticism and leadership development, to be at the forefront of this issue. Así que nosotros entrenamos y buscamos a los jóvenes que son líderes en las escuelas para que sean nuestros embajadores en esta área. And to help them change from a passive bystander to an a courageous alongside stander. Y nosotros pues tratamos de transformarlos en alguien uh, pasivo a alguien activo. We're going to move into question and answer here in just a, a little bit. I wanted to show... En un poquito más vamos a estar discutiendo las preguntas y respuestas, pero quería enseñarles algo. I wanted to show you what it looks like for our children to move from a passive bystander to a protective and courageous alongside stander. Quiero demostrarles a través de este video cómo es que nosotros le enseñamos a los jóvenes en las escuelas a transformarse de alguien que mira pasivamente a alguien que se convierte en alguien activo. Miren el video. The lions are the bullies, in case you were wondering. Los leones son los bullies. Agarraron a un cachorro. Bullies go after people who are isolated. Los bullies siempre persiguen a las personas que están solas o al más débil. But that's not the end of the story. Watch the rest. Pero ese no es el final de la historia. Miren lo que sucede después. Here come the bystanders. Lo tienen atrapado y aquí vienen los que estaban presenciando el acto. They want to help, but do they have the courage to help? Quieren ayudar, pero tendrán el coraje para poder ayudar, la valentía para poder hacerlo. Will they use their power? They're more powerful than the bullies. Ellos están más poder, son más poderosos que los bullies cuando están juntos. That that we don't recommend. Eso no lo recomienda. Because bullying is so secretive and predative by nature. Porque el bullying es tan san secreto por naturaleza. Authority alone will never solve this problem. Las autoridades solas no van a poder resolver este problema. We must have our children move from being bystanders to alongside standers, like what we just saw right there. Nosotros tenemos que ayudarle a nuestros hijos a que se transformen en personas pasivas a personas activas. 
And with that, we have moved into the uh, question and answer part. I would love to take some uh, questions if anyone has any. Ahora nos vamos a mover al tiempo de la presentación donde hacemos preguntas y respuestas si alguien tiene preguntas en la audiencia. Mr. Coughlin, I've been getting questions from other schools throughout the district, so Excellent. we'll start with those questions. If anyone in the live broadcast has questions, please be sure and um, ask. First question comes from TJ Lee Elementary, and the question from this parent is, by the time the parent or school staff gets to know or understand that a student is being bullied, it has already reached an alarming stage. How can you identify the first steps of bullying before it reaches to such a stage? How can you prevent it? La pregunta viene de la escuela TJ Lee y es una pregunta de uno de nuestros padres que pregunta, muchas veces la escuela o el personal de la escuela uh, para poder darse cuenta o entender lo que, que un estudiante está siendo víctima del bullying, probablemente ya el, el, el problema ya está muy grande, ¿cómo puede uno identificar las primeras etapas de lo que es bullying y cómo prevenirlo? Yeah, uh, well first we need to start with an accurate definition. It's Primeramente tenemos que definirlo claramente y saber que sí es eso. It's a superior use of power intended to harm another person over a period of time and for no good reason. Es el uso superior de poder sobre alguien más débil para lastimarlos y dañarlos por un largo periodo de tiempo y por no razón alguna. But even if we have an accurate definition, our kids are so reluctant usually to tell us. Pero muchas veces uh, nuestros hijos tienen mucha duda en decirnos acerca de esas cosas. It fills them with a high degree of false shame and self-recrimination. Muchas veces por el hecho de que tienen vergüenza de, de darse de identificar a alguien que los está atormentando de esa manera. And they are also scared to death that if we bring it to the school, that, it, that the bully will make it worse for them. Y les da miedo de que si una vez que los delatan y dicen de ellos en la escuela, de que el bully les va a, hacer, les va a ir peor con ellos. In many, many cases, it is an overblown fear, but still very real to that child. En muchos casos, pues eso es algo de muy alarmante para ellos, que no ocurre realmente, pero en la cabeza, en la mente del niño, pues eso podría ocurrir. So before our kids ever get into a new school year, antes de que nuestros hijos vayan a un nuevo año escolar, we need to have a conversation with them. Necesitamos tener una conversación con ellos. And that is, I want to know if someone is treating you in a bad way. Y decirles, yo quiero darme cuenta, quiero saber y enterarme si alguien te está tratando mal. That doesn't mean I'm going to run to the school every time we find out about it. Eso no quiere decir yo voy a correr a la escuela cada vez que tú me digas que alguien no te trató bien. But I want to know as a parent so I can tell if indeed it is bullying. Pero como padre, pues yo en realidad quiero darme cuenta de eso para definir si en realidad eso amerita ser llamado bullying. And the advantage to that is you can begin your documentation early. Let's say that there is a, a, a very unpleasant, cruel thing that is done to our child. Y la ventaja es que podemos empezar a documentar desde una temprana etapa. Digamos que algo muy cruel fue hecho con su hijo. And then we find out after a few weeks that the person who did that isn't doing it anymore. Y después nos damos cuenta después de varias semanas que la persona que originalmente hizo eso ya no lo está haciendo. It's probably the best plan of action to let it go. Probablemente el mejor plan de acción es dejar ir de eso. But if it's established pattern, pero si se establece un patrón de comportamiento, which is where the harm is, pero es donde se puede ser lastimado el niño, now you have documented what has happened to your child and you are far more likely to help them escape that situation. Ahora propiamente usted ha documentado todo lo que ha tomado lugar y puede llevar esa doc documentación y ayudarle mejor a su hijo. And in this conversation with your child, please let them know that you don't think any less of them because they have been bullied, because that is what some kids think. Y algo muy importante recordar como padre es darle la confianza y asegurarle a su hijo de que usted no piensa menos de él o de ella porque ha reportado estas cosas a usted. The parent who just asked the question you answered 
also wanted to share a comment. She says that she loves the defining of the myths and facts of bullying that you've done tonight. And she says great tips in being proactive to combat this obvious issue. So kudos. We have several questions more here. Next question is, what if your child is the bully? Mm. How do you handle that? <laughs> Now, that la is a great question. Pregunta, la siguiente pregunta, bueno, la, la madre anterior dijo gracias por la información que nos ha dado. Y ahora tenemos otra pregunta y dice, esta es muy interesante. Si su hijo es el que está haciendo el bullying, ¿cómo podemos ayudar con eso? Well, first I applaud the fact that they're asking the question. Bueno, primeramente quiero aplaudirle el hecho de que están haciendo ese tipo de preguntas. Most bullies fail to see the humanity and the value in other people. Desgraciadamente, muchos de los bullies uh, fallan en el apreciar la humanidad y el valor que tiene otra persona. They tend to be very critical of other people in their conversation, not just at school, but at home critican gravemente a otras personas, no solamente en la escuela, sino también en su casa. Así que como padre, usted necesita estar alerta. Y cuando ellos empiezan a hacer esas cosas, ellos necesitan ser corregidos y ellos empiezan a actuar y hablar así de otra persona. And of course, the same thing would, would be the case with physical domination as well. Y obviamente, eso sería el mismo caso, la misma conversación a tener si ellos están usando su poder físico para dominar a alguien más. They will also try very hard to justify their behavior. Ellos tratan muy muy bravamente de justificar su comportamiento. For example, they will say things like, "Well, I was just kidding." Probablemente muchas veces dicen, "Oh, solamente estaba jugando." To which you can say it's only funny when both people laugh. Y usted puede decirle entonces, "Esto solamente es un juego cuando los dos se ponen a reír." They also won't be very truthful about their behavior. Probablemente no van a ser muy, uh, no van a decir mucha verdad acerca de su mal comportamiento. They will be hurting other kids, for example, and say that it's just an, an accident. Ellos van a estar lastimando quizás a otras personas y después decir, oh, solamente es un accidente o fue un accidente. You'll also find that with such kids, there's a pattern to their behavior. For example, they'll only be hurting kids who are smaller than them. Y se dan cuenta muchas veces de que este es un patrón, porque muchas veces van a estar teniendo estos accidentes que están teniendo con niños que son más pequeños que ellos o más débiles que ellos. You can also help children who bully use their leadership skills and their charisma. También es importante que como padre usemos su liderazgo y su carisma For good, because right now they are using it to dominate, control, and humiliate other people. Y ayudarles a que usen su carisma y su liderazgo para el bien y no para lastimar a otras personas. So appeal to their sense of being a leader. Así de que tiene que apelar al hecho de que es muy bueno ser un líder. We thank the parent from Townley who gave the last question. Another question that I have received tonight probably 12 or 13 times, is how do we know if our child is being bullied, if our child doesn't tell us that he or she is being bullied? What are the symptoms? What are the signs? La última pregunta vino de un padre de Townley y ahora tenemos otra pregunta. Y la pregunta dice, ¿cómo nosotros como padres podemos darnos cuenta si nuestro hijo está siendo víctima del bullying cuando nuestros hijos no nos dicen absolutamente nada? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta? Great question. Buena pregunta. Many things you can look for torn clothing. Muchas cosas puedes observar, la ropa de ellos. Uh, headaches when the child didn't suffer from headaches and stomach aches before. Cuando el niño está sufriendo de dolores de cabeza o dolores de estómago cuando no los ha sufrido anteriormente. Moodiness. Uh, mal, com mal, mal comportamiento, mal sentimiento. A disdain of going to school. Uh, un rechazo completo acerca de ir a la escuela. 
They used to love going to school, and now suddenly they come up with tremendous, mysterious reasons why they can't go to school. Les encantaba ir a la escuela y ahora tienen tremendas y misteriosas razones por las cuales no pueden ir a la escuela o no quieren ir a la escuela. There can be, but there isn't always a decrease in academic performance. Uh, puede haber, quizás en algunos casos, el que sus grados sufran. And with younger kids, y con uh, niños chiquitos, you may find that uh, after they had given up uh, wetting the bed, that they begin to wet the bed again. Ah, uh, por niños chiquitos podemos identificar a veces de que si antes mojaban la cama y ya no la mojaban, cuando empezó este comportamiento hacia ellos, empezaron a mojar la cama otra vez. Also, outbursts of of cruelty and meanness to siblings that just didn't exist before. Y también se puede notar que a veces hay comportamientos de enojo o violencia en contra de sus hermanitos que antes no los tenían. And then also in more extreme cases, uh, the standard uh, signs of depression. Y en casos extremos, obviamente hay casos de depresión. Thank you very much. Another question that I have been asked a couple of times tonight is the reporting system through the technology. Is that available to all children in the district? I'll answer this question on behalf of this parent. The self-reporting technique or technology that we will be using in our district will be for secondary students, grades 6 through 12 only. It's called Talk About It. Information about this program, parents, will be shared with your children on Tuesday, October the 9th. La siguiente pregunta tiene que ver con el sistema que va a usar el distrito escolar a través del programa Talk About It, que lo que va a hacer es reportar anónimamente casos de bullying. La respuesta la contestó el doctor Greenwich y lo que dice es que octubre 9 sus hijos van a estar recibiendo información acerca de cómo va a trabajar este programa, pero no va a ser usado con todas las escuelas, solamente con los estudiantes de secundaria de 6 a 12 para iniciar el programa. I'm going to combine, thank you very much. I'm going to combine a couple of questions together. At what age do bullies begin to bully other children typically? And what can we do with the younger children, four, five, six year old children, to help them understand what bullying is? Hemos combinado un par de preguntas para usted esta noche, señor Paul. La primera pregunta tiene que ver con qué tan temprano puede empezar un niño a ejercitar el bullying o hacer un bullying. ¿Y qué podemos hacer con los niños jovencitos de 5 o 6 años para ayudarles a entender lo de que tiene que ver con el bullying? That's a great question and there is some discrepancy as to exactly when people think bullying uh, begins. Um, hay data contradictoria, un poquito confusa acerca de saber exactamente cuándo es que comienza el bullying. We don't really know for sure, for sure. No sabemos seguramente cuándo, cuándo este que esto sucede. Some people claim it can begin as young as uh, preschool. Algunas personas proponen de que puede comenzar antes de la escuela preescolar. Traditionally, people have uh, argued around third grade. You can see patterns of bullying, where, say, in preschool, you have aggressive behavior, but aggressive behavior alone does not equate to bullying. Algunos otros estudios y gente que, que estudia este tema ha dicho que a lo mejor comienza en el tercer grado, quizás, cuarto grado. Um, el problema es que cuando están chiquitos y tienen comportamiento agresivo, el comportamiento agresivo por sí no quiere decir que sean bullies, pero empieza un patrón. Cuando están en el tercer o cuarto grado empezamos a ver esa demostración más segura. Around third grade or so, some believe, many believe, traditionally, that that is when the intention to harm another person can really begin to form and then it can uh, um, solidify later in life, sometimes around eighth, ninth grade. Um, a partir del tercer grado es cuando él cree de que es cuando la intención de lastimar a alguien se solidifica y que se convierte en algo mucho más serio cuando llegan al octavo, noveno grado. Another question that we have is, tell me as a parent how to document that bullying is taking place 
with my child. I know that the school documents and does reporting, but what do I do as a parent? How do mm -hmm. I document? Una pregunta que viene de nuestros padres y dice, usted ha hablado esta noche acerca de que debemos de documentar. ¿Puede decirme cómo es que yo puedo documentar? Yo sé que la escuela documenta estas cosas, pero yo como padre, ¿cómo puedo documentar estos casos? Yeah, you need to put your reporter's hat on. Necesita ponerse su sombrerito de reportero. Who, what, when, you may never know the why. ¿Quién, cómo, cuándo? Quizás nunca sepa el por qué, pero quién, cómo, cuándo es muy importante. Trying to figure out the motives of a bully Tratando is, de figurar los motivos de un bully can often be a waste of time and that's really not your goal anyway. Your goal is to create freedom for your child. Tratando de, 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 de definir los motivos de un bully puede ser una pérdida de tiempo. Realmente no es ese tu trabajo, sino el tratar de figurar cómo ayudar a tu hijo. One thing that is tremendously helpful una cosa que ayuda tremendamente is to get collaborative testimony from other people who saw it happen as well. Es el agarrar testimonio colaborador de las personas que fueron testigos de lo que tomó lugar. And then another thing that is very helpful y otra cosa que ayuda muy bien is to find out what your child may have done to contribute to the issue. Es el darnos cuenta y preguntar e indagar qué es lo que podrá haber hecho nuestro hijo que propició esa acción. Because I speak from experience as a father of rushing in to defend my kids. Porque yo hablo de experiencia como padre, lo primero que hacemos es querer correr y defender a nuestro hijo. Only to find out that they left some very important information out until I discovered it from the other father or from the other kid. Y desafortunadamente solo para darme cuenta que dejaron información importante de qué fue lo que ellos hicieron antes de que yo me diera cuenta. That's when I found out it was not bullying. Y es cuando me doy cuenta de que en realidad no era bullying. My child played a role as well. Mi hijo también tuvo un papel en este fiasco. It'll save you a lot of pain. Esto le va a salvar mucho dolor. Another set of questions I'll roll into one is why don't we just get rid of the bullies uh -huh. rather than focus on the victims and helping them to deal with it, why not just deal with the bullies themselves? Uh, la pregunta que viene y dice, ¿por qué no nomás uh, sacamos al bully del panorama? ¿Para qué vamos a tomar tanto tiempo enfocándonos en la víctima? Quitemos a los bullies de en medio de una sola vez. Get rid of the bully. Uh, well, schools do. Las escuelas hacen eso. It's my understanding in this district that if there is a uh, problem between a target and a bully. Yo entiendo, comprendo de que en este distrito escolar, si hay un problema entre una víctima y un bully, that the child who bullies is the one that would be moved, if someone's going to move to another school, it's the child who bullies. Si se puede comprobar de que en realidad existe un caso de bullying, la persona que va a ser movida de esa escuela va a ser la persona bully, no la víctima. While we have the bully within our system, though, pero mientras tenemos al bully dentro de nuestro sistema, it does give us an opportunity to do the best we can to try to help that child with también, more pro-social behavior. También nos da la oportunidad de poder trabajar con ese muchacho o esa muchacha para tratar de cambiar el comportamiento social. Let's see, Adam. Okay, tiene un par de preguntas más el doctor. We have a few more. Two more, two more, he says. Two more? That would be dope. We got two more from our live audience here. First one is, if the bullying is taking place outside of school, before school, outside of school, when does it become a school matter and how do we handle that? Oh, oh. Una pregunta bien interesante. Muchas veces el bullying toma lugar fuera de la escuela. ¿Qué nosotros podemos hacer uh, cuando se convierte esto un asunto de la escuela? Si el bullying está tomando lugar fuera de la escuela, outside the school, when does it become a school matter? Many schools believe it becomes a school matter when it affects the education and the well-being of the students of that school. Las, los distritos escolares, muchos de ellos son de la opinión de que una vez que eso se mezcluye en, el, en, el, en los resultados escolares, emocionales, académicos del niño dentro de la escuela, eso se convierte en un asunto escolar. 
The world has changed big time since those of my age and uh, and younger and, and certainly older when we were in school. El mundo ha cambiado mucho desde que nosotros fuimos a la escuela. Social media has fundamentally changed our children's social life. Los medios sociales han completamente transformado la vida social de nuestros hijos. And through cyberbullying, kids are able to say things about other students, about fellow students, that though it was not on school property, can affect the next school day like hardly anything else. El bullying electrónico que toma lugar hoy día a través de las computadoras y medios sociales es algo que nos ha afectado y a continúa ahora afectando de una manera más grande a los niños ya que toma lugar y puede tomar lugar fuera de la escuela pero les afecta grandemente también. And if that is happening to your child, cyberbullying, document as much as you possibly can. Y si esto está sucediendo con su hijo, si está siendo abusado o acosado por un bully electrónicamente, tiene que documentar eso también para que la escuela pueda ayudarle. And just a couple more questions that I'm going to answer from the district's point of view, and then one more from Mr. Coglin. First, as a parent, when my child is being bullied, to whom do I report that? Teacher, counselor, administrator? The answer is any and all. La pregunta que le hicieron al Dr. Greenwich es, uh, si mi hijo está siendo víctima de un bully, ¿a quién reporto eso? ¿A la directora, al maestro, al consejero? La respuesta del Dr. Greenwich es, a cualquiera de esas personas, a todo el mundo. Next question, will this presentation be posted again for those who are late? The answer is yes, we will post this by Monday so that schools and parents can review uh, the recording of this session. Una pregunta que vino de un padre es para aquellos que llegaron tardes a esta junta, los que llegaron tarde a esta junta, ¿va a ser repetida esta presentación? La respuesta del Dr. Greenwich es sí. El, para el lunes esta presentación va a ser puesta en la internet y los padres van a poder tener acceso a ella. Next question is, how is the Irving ISD going to educate all students on bullying? Parents, families, students, we are unveiling several different initiatives for bullying this school year. All of it begins on Tuesday, October the 9th. Every single child in this district will go through an introductory lesson on bullying. La pregunta que vino Dr. Greenwich es, ¿Cómo va el distrito escolar a combatir este problema del bullying en el distrito escolar? El doctor Greenwich dice que a partir del 9 de octubre van a haber muchos programas que van a ser iniciados a través del distrito escolar en todos los niveles. Así que usted atento a ello. Furthermore, all children in our district will go through this curriculum. Secondary students, as I mentioned, will participate or have access to the talk about it. That program is for 6 through 12 because what we have seen through research is that children in the secondary schools need the anonymous form of reporting. Typically, children in elementary school report to their parents or their teachers or counselors. So our district has made a decision to bring the talk about it system to secondary school students. Adicionalmente, este currículum va a ser disponible y va a estar disponible para todos los estudiantes en Irving ISD. Todos los 35 mil estudiantes más que existen en Irving ISD van a tener acceso a este currículum en primaria, secundaria y preparatoria. Otra cosa que vamos a hacer es lo que hablamos acerca del programa Talk About It, que es el programa a través del cual se puede reportar anónimamente a uh, casos de bullying. ¿Por qué? Porque los estudios han enseñado que los muchachos en primaria, ellos están más listos a declarar esto a las autoridades escolares sin necesidad de hacerlo anónimamente. La mayoría de los casos, a partir del sexto grado en adelante, necesitan hacerlo anónimamente porque no se sienten con confianza de poder decírselo a alguien en muchas ocasiones. One more notice, parents, this is an advanced heads up that our district, in partnership with several organizations across our community, is planning one Saturday in November, we don't know which Saturday yet, a drug, alcohol, violence, and bullying summit. It'll be district-wide uh, at MacArthur High School. Details about that will be shared in the next three to four weeks, but no, that is coming. Our district is committed to keeping our children safe and we are committed to educating our families and our community on these issues. 
Una de las cosas que queremos decirles es que nuestro distrito escolar está comprometido fielmente a educar a nuestra comunidad, a nuestros hijos acerca de todos los peligros y todos los programas que podamos traer para educarlos de una manera mejor, lo vamos a hacer. Una de las cosas que quería decirles, doctor Greenwich, es que a partir, en el, uh, durante el mes de noviembre, todavía no tenemos una fecha exacta, pero durante el mes de noviembre nosotros vamos a tener un programa o una feria acerca de la cual vamos en la cual vamos a estar discutiendo drogas y alcohol y la, lo que eso significa para nuestra comunidad. Ese va a ser un programa muy grande que va a tomar lugar en una de nuestras escuelas, pero eso lo vamos a estar anunciando eventualmente. Por favor, póngalo en su radar para el mes de noviembre. And one last question for Mr. Coglin. Mr. Coglin, how do we know that bullying has reached a level of severity that requires psychological or mental health counseling for children who have been victims of bullying? La última pregunta para el señor Coughlin, y lo que tiene que ver es lo siguiente. ¿Cómo puede un padre darse cuenta que el nivel de bullying ha alcanzado, ha alcanzado un nivel tan severo que necesita ayuda psicológica? When we see a sufficient level of psychological fragmentation, cuando nos damos cuenta que hay fragmentación en la mente psicológicamente por esto. This is when there is a severe lack of, uh, of energy. Of what, Paul? Severe lack of energy. O cuando hay una, sev o cuando hay una severa falta de energía en el, en el muchacho, la muchacha. An alarming level of, uh, of self-hatred and self-recrimination, which is sadly too common with serial bullying. Cuando hay un nivel alarmante de discriminación propia, cuando el estudiante no se quiere a sí mismo y se odia a él mismo, eso desafortunadamente es uno de los signos más um, tristes que hay. And signs of, uh, standard signs of depression and particularly incidents of, of self-harm, particularly among girls who tend to implode, they tend to attack themselves In, uh, in various ways. Cuando hay huellas de depresión y podemos notar depresión en el jovencito o la jovencita y algo que pasa usualmente la mayoría del tiempo con las muchachas, eso no quiere decir que no pase con los muchachos también, pero la mayoría del tiempo sucede con las muchachas que es la, la, cuando ellos empiezan a cortarse a sí mismos para infligir dolor uh, a sí mismas. And that does conclude our question and answer session tonight. Families, parents across the district, I thank you very much for your participation this evening. As I said earlier, we will be posting this broadcast to our district's website. I would like to say thank you to Mr. Juan Carlos Martinez, yeah. the administrator for uh, Campus Operations, for doing our translations. Let's give him a big round of applause. Good job. Esto cierra y concluye nuestra presentación esta noche. Les agradecemos de corazón el que hayan compartido este tiempo con nosotros y le damos gracias otra vez por su atención a este tipo de programas. Gracias. And then finally, I would like to say thank you very much to Mr. Paul Coglin for being with us all this week to share information about bullying. We thank you. Thank, thank you. you, Mr. Coglin. Thank you. Thank you. Y le damos gracias al señor Paul Cowlin por haber compartido toda esta semana con nosotros y habernos traído la información tan imprescindible acerca del bullying. Muchas gracias, Mr. Cowlin. Buenas noches. Good night. Thank you very much.